vient de détruire une importante cargaison de produits avariés. Il est important de veiller sur la qualité de ce que les populations consomment de ce côté. Il est bel et bien au micro de notre correspondant de ce côté. Le délégué a profité de cette occasion pour attirer l'attention des uns et des autres. L'important stock de produits de variété alimentaire, cosmétique et de boissons alcoolisées a été saisi et immédiatement placé à destruction par la délégation départementale du commerce du département des Bamboutos. C'était en présence du troisième adjoint préfectoral et de quelques membres de la commission de contrôle commercial. Il s'agit de nos prérogatives, d'estimer de nos marchés, de produire un propre à la consommation de nos populations. Cette mission de zéro produire un propre à la consommation dans nos marchés, nous avions mis ça comme une prérogative dont nous avions décidé cette année ou avec les années antérieures de poursuivre donc tous les produits un propre à la consommation et d'éliminer tout ce produit dans, dans les espaces commerciaux de notre département. C'est à la décharge municipale de la commune de Mbouda, située à Poneki, que ces produits, pour la plupart périmés, de mauvaise qualité et issus de la contrebande, ont été détruits selon les normes de protection de l'environnement. Le délégué départemental du commerce pour les Bamboutos en a profité pour rappeler aux commerçants les dangers auxquels s'expose tout acteur de la contrefaçon. Tout commerçant qui vend les produits impropres à la consommation sera tout simplement saisi, même si c'est à la minuit, il trouve un produit impropre à la consommation. Je vais saisir et je fais appel à tous les commerçants qu'il y a une interdiction conformément à la loi 2015 présidant l'activité commerciale au Cameroun qui a pas possibilité qu'on doit laisser une seule produit dans nos espaces commerciaux pour la consommation de notre population. Je fais donc cette information à toute notre population que, et surtout les commerçants qu'ils arrêtent la vente de produits impropres à la consommation et de mettre fin à cela. Les commerçants vers eux, qui ont cette habitude de penser que le personnel du commerce pouvait descendre sur le terrain et voir des produits périmés et ils tentent à payer de l'argent pour qu'ils laissent. Ça n'existera jamais. Il est à noter que ces produits d'origine douteuse et à conception contrefaite sont de véritables poisons pour la santé des consommateurs. Le stade de Aqua à Douala, renommé stade Mbappé-Lépé, a retrouvé son éclat à travers la réhabilitation de sa statue sous la coordination du gouverneur du littoral. Un nouveau bijou pour la ville de Douala, qui présente d'ailleurs Pierre Le monument se dévoile Rythmé en son, les autorités administratives, traditionnelles et élites locales ont livré l'exploit. Ce 12 janvier 2022, à Douala, les rideaux sont tombés sur la bâtisse en présence du gouverneur de la région du littoral, par ailleurs représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique. La statue de Samuel Mbappé-Lépé a été restauré et trône de nouveau au stade hyponyme après un vent de délabrement poussé. Avec une dimension chiffrée à environ 2,80 mètres à partir du sol, la statue restaurée de Samuel Mbappé-Lépé, dit maréchal, parti le 25 décembre 1985 à Douala, est composée d'une partie en bronze. Une initiative du maire de la ville de Douala, Roger Mbassandini en guise d'hommage à la première star du football camerounais, légende africaine du football, Samuel Mbappé-Lépé, reconnu à titre posthume par la Confédération africaine de football comme légende africaine et hissé par un trophée en 2015. 
Avec ce, cette statue rénovée, il faudra désormais en prendre véritablement soin. Mesdames et Messieurs, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie 2021 au Cameroun. Passé le premier tour, il est question désormais de faire le bilan de ce premier tour dans ce reportage signé William Tichy. Au pauvre en but avec un déficit des beaux jeux pratiqués, la première journée des phases de groupe de la Cannes 2021 n'a pas tenu ses promesses. Outre le Cameroun en match d'ouverture, aucune autre sélection n'a réussi à inscrire plus d'un but en match. En effet, en 12 matchs seulement, 12 buts ont été inscrits. Deux matchs sans le moindre but marqué ont aussi été enregistrés. Il s'agit du zéro but partout entre l'Algérie, championne d'Afrique en titre, et la Sierra Leone, et entre le Soudan et la Guinée-Bissau avant l'entame de la deuxième journée le, le capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubacar est en tête des meilleurs buteurs de la compétition avec deux réalisations. On retiendra également un arbitre chaotique lors de la rencontre Tunisie-Mali le Zambien Jenny Sikazoué est complètement passé à côté de son match en sifflant à deux reprises la fin de la rencontre à la 85 e minute puis à la 89 e minute malgré la belle prestation des du Mali, cet événement inédit vient polluer l'atmosphère et entache le sérieux de l'organisation. Rappelons donc que parmi les 12 buts enregistrés, 4 ont été marqués sur pénalty, 2 du Cameroun, 1 du Sénégal et 1 du Mali. Si la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 est pauvre en but, la raison peut aussi se trouver dans des schémas défensifs très solides, appliqués et disciplinés. Seul le Burkina Faso a encaissé de ce qui démontre la force des des défenses et aussi la présence des portiers qui sont souvent décisifs. Des 12 matchs joués, 9 se sont soldés sur le score d'un but à zéro. Une seule rencontre avec plus d'un but, Cameroun Burkina Faso, 2 buts contre 1 et 5 pénalités sifflées. Pour ce qui est donc du classement des buts, 2 buts pour Vincent Aboubaka du Cameroun, 1 but pour Gustavo Sangaré du Burkina Faso, Mars Alain Gradel de Côte d'Ivoire, Julio Tavares du Cap Vert, Sadio Mané du Sénégal, ici Yaga Silla de Guinée, Sofiane Boufal du Maroc, Aaron Boupenza du Gabon, Samuel Choukouézé du Nigeria, Ibrahim Maroné du Mali et Abil Djello de la Gambie. Thanks for joining us on this other edition of our 7.30 Balingo Newscast on NG Television. An important stock of products like drink, alcoholic drinks and more were assisted by the delegation of trade for the Bambutus Division. They organized the burning and complete destruction of the product at the municipal at the municipal dome. Are you calling Pencha? A very important stock of food products, cosmetics, alcoholic drinks were seized and destroyed. We have decided that we have zero expired products in our market and we have decided as a delegation that we will not tolerate any businessman, no matter who that businessman is, to sell any expired product in our market. This should be noted that these products are toxic to the health of the consumers. Buddha, being a crossroads town, the majority of counterfeit and contraband products are well established in this part of the country. Reason why? This delegate, together with his team, are relenting no effort to fight against such practice. Our personnel are in the field to make sure this is eradicated completely. That is why we have seized all this quantity and we have now destroyed them here in Buddha. And we are equally passing this information 
to all business people with bad intention who think that if they sell expired goods, the personnel of the Minister of Trade will tolerate it. I am telling them fully and openly that if we meet any of them, we are going to seize them and they are going to face the law properly. The delegate didn't forget to send a warning note to those who may consent to stay clear of such malpractices because together with his team, he planned to severely punish everyone found selling counterfeit products. We move away from the West region as a new statue in honor of late football legend Samuel Mbapilipi is being raised in Dwala after the former was destroyed by unknown individuals. The event took place yesterday under the watchful eyes of the literal governor and other personalities. Samuel Mbapilipi, was renamed is Mbappe Mumi Samuel II, was born in 1936 and died on December 25, 1985, in the Douala 4 district. The son of Mumi Mbappe and Rosie Belay dropped his ball at the age of 45 following health complications. The Cameroonian born international football striker was part of the Sawa 4 community where he got his childhood trainings and beginnings. The midfielder played for the Oxen in Douala in the 1950s and 1960s, winning five Cameroon Championship titles in 1961, 1963, 1964, 1965, and 1967, respectively. Three times at the front line for the Cameroon Cup in 1963, 1968, and 1970, he remains the first captain to lift the African Champions Club. Club's Cup in 1964 and 1965 seasons. He was part of the Cameroonian group selected to play the 1970 African Cup of Nations where Cameroon was eliminated in the group stage 7. Given his rich football background and his love for his country Cameroon, the Aqua Stadium was named after him. He posthumously won the African legend trophy award by the African Football Confederation in 1959. Cameroon's international football striker Mbappe Mumi Samol, well known as Mbappe Lepe, gets a new monument at the stadium in Aqua Douala. The striker and midfielder has again been honored 50 years later as Cameroon pay host to the African Cup of Nations. A restored statue of Samuel Mbappe Lepe lifted again at the Eponimo Stadium in the city of Douala after the head of the former was vandalized by unknown persons. Unveiling the statue yesterday in Douala was the presence of the literal governor Samuel Diodoné representing the Minister of Sports and Physical Education including other traditional and sports authorities. Although governor since 1985 yet his memories live on in the history of Cameroon and the minds of Cameroonians from one generation to the next as the symbols of a soccer legend never dies. The one matches of the 24 teams participating at the 2021 African Cup of Nations in Cameroon is ended with just 12 goals, 12 goals scored by all teams. Let's have a rundown of the first day. Six groups of the African Cup of Nations Cameroon 2021, which takes place from January 9th to February 6th, 2022, have already delivered the verdict of the matches of the first day. All 24 countries have played in one meeting and the record shows uninspired attacks and strong defenses. The numbers sacred penalties. When Cameroon's captain Vincent Bubaka scored his two penalty goals in the opener against Burkina Faso, observers were quick to criticize the Cameroonian attack and yet at the end of the 12 games played in the six games, only 12 goals were scored, including four on penalties, two from Cameroon, one from Senegal, and one from Mali. Meanwhile, Tunisia missed its penalty against Mali, as well as Guinea-Bissau against Sudan. The score of the first day is 1-0 to zero because nine games out of the two have resulted in this score. The defenses are airtight. If the African Cup of Nations is poor in goal, the reason could be found in strong applied and disciplined defensive scheme. Only Burkina Faso conceded two goals, which shows the strength of the defenses and all the presence of the goalkeepers are 
most decisive, the Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara. The only goalkeeper elected man of the match so far is on the top seven with seven saves, followed by Guinean Ali Keita's six saves. In Limbe, in Group F, the first day was marked by two scandals. The referee of Mali Tunisia match comes out of the match completely with unquestionable decisions, including stopping the match twice before the end of the match. Zambian referee Jani Zikwabi whistled the end of the match in the 85th minute, rebels and stopped the match again in the 89th minute. Anger in Tunisia led 1 to 0 by Mali, and the match ends in Cacophony. The incident delayed the start of the second meeting between Mauritania and the Gambian, and there too, another quack occurred. Since when the Mauritanian anthem was broadcast, the sound system of the Limbe Stadium indeed launched three times the bad lead. The second day begins in Group A this Thursday, January 13, and Cameroon have the opportunity to advance the round of 16 if they win over Ethiopia. It's on that that we end the first part of our 730 Valinga News Cash. We go straight away. Le Cameroun affrontait tout à l'heure même l'équipe qui vient d'être la première à fouler les terres camerounaises en ce qui concerne l'organisation de cette camp Total Énergie et qui, bel et bien, forcément sera pratiquement la première équipe à partir. Le Cameroun a laminé l'équipe d'Éthiopie par quatre buts à un tout à l'heure même. L'ambiance même des préparatifs de ce match euh, en matinée et bien évidemment l'ambiance dans les fan zones c'est ce que nous avons prévu pour le paquet de fans. Winners of Burkina Faso when they enter this African Cup of Nations 2021 Afcon, the Cameroonians returned to Olympi to challenge the Ethiopian. The ambience before the game was really much talked about as each person wanted to get dressed green, white, yellow to support the Lions. <laughs> Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es venu Pourquoi tu es là ce matin Non, je suis fier, je Je suis supporter numéro un des lions indomptables. Il y a de l'aide. Nous allons battre le. Nous allons gagner cet après-midi. Je suis content d'être Camerounais. Merci beaucoup. In the first 45 minutes, the fever went higher as the Ethiopian, an adversary presumed to be weaker, scored before an equalization by Carl Tokwe Kambi. Governors, as well as the Bafusan city mayor, were all present for this match at the fan zone in Bafusan. The two of Pool A continues with Burkina Faso against Cape Verde.
La deuxième journée des matchs éliminatoires de la CAM Total Énergie Cameroun 2021 se déroule ce jour avec une double confrontation opposant quatre équipes de la poule A. Le Cameroun a affronté...